ওয়ালাইকুমুসসালাম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে অনেক মানুষ বিদাতি আমল করে এখন সেই বিদাত আমল করে তাদের কি সেই বিদাতি আমলগুলো बर्बाद হয়ে যাবে অবশ্যই बर्बाद হয়ে যাবে বিদাতি আমল তো গ্রহণযোগ্য হবেই না মহানবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিদাত সম্পর্কে ভয়ানক বাণী শুনিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেন ইয়া আইহুল লাযিনা আমানু বাইনা ইয়াদাই ইল্লাহি ওয়া রাসূলিহি হে ইমানদার গণ তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের থেকে আগে বেড়ে যাও না অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যতটুকু দিয়েছেন বিধান তার রাসূলের আনুগত্য করতে হবে তার রাসূল যতটুকু বিধান দিয়েছেন ততটুকুই আমাদেরকে মানতে হবে তার অতিরিক্ত কিছু করা যাবে না আর মহানবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 1718 সেখানে বলে দিয়েছেন আর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম निर्देशना महानबीम सब चाहते उत्तम हादिस कथा और बाणी हम আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ পবিত্র কোরআন ওখার আল হাদি হাদি ও মুহাম্মদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অতঃপর সবচেয়ে উত্তম পথ ও সবচেয়ে উত্তম মত হচ্ছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পথ তার মত তার আদর্শ যার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতান হাসানা তোমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম আদর্শ রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মধ্যে তাহলে সবচেয়ে উত্তম পথ মত আল্লাহর রাসূলের পথ ওয়াশার আল উমুর মুহাদাসাতুহা আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন কিছু প্রবিষ্ট করা নতুন কোন কিছু তরিকার সৃষ্টি করা নতুন কোন কিছু পরব সৃষ্টি করা যেটা দ্বীনের মধ্যে নাই যেটা কোরআন ও হাদিসে নাই যেটা মহানবী সাল্লা সাল্লাম ও সাহাবাই কেরাম থেকে প্রমাণিত নয় এমন কিছু নতুন কিছু বিষয় জন্ম দেওয়া বা আমল করা অশ্বারের উমরে মহদাসাত কুল্লু মহদাসাতে বলা হচ্ছে কুল্লু শব্দ ব্যবহার হয়েছে প্রতিটা কুল্লু মহদাসাতে বিদা এমন প্রত্যেকটি নতুন জিনিসই হচ্ছে যেটা শরীয়তের মধ্যে বিদাত কুল্লু বিদআতিন দালাল আর প্রতিটা বিদাতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা কুল্লু দালালাতিন ফিন্নার আর প্রত্যেকটা ভ্রষ্টতার পরিণামই হচ্ছে জাহান্নাম নাসাই হাদিস নম্বর 1579 তাহলে এখান থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে গেল যে বিদাত আমল গ্রহণযোগ্য তো হবেই না সেটা পরিত্যজ্য দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পথ উত্তম সেটাকে উপেক্ষা করে যদি কেউ নতুন কিছু করে সেটা হচ্ছে বিদাত আর প্রতিটা বিদাতই হচ্ছে ইসলাম থেকে একটু সরে গিয়ে তারা হচ্ছে ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত আর প্রত্যেকটা ভ্রষ্টতার পরিণামই হচ্ছে জাহান্নাম আর প্রত্যেকটা বিদাতি আমল পণ্ড হয়ে যাবে কারণ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা পবিত্র কোরআনের মধ্যে সূরা মুহাম্মদ সূরা নম্বর 47 আয়াত নম্বর 33 এর মধ্যে বলেন ইয়া আইহুল লাযিনা আমানু আতি আল্লাহ ওয়া আতি আর রাসূল হে ইমানদার গণ তোমরা আল্লাহর অনুগত করো এবং রাসূলের অনুগত করো पार्थिव जीवन जर प्रचेषा पंड है যদিও তারা মনে করে যে তারা সৎ কাজ করছে যদিও তারা মনে করে যে তারা নেকির কাজ করছে কিন্তু কাল কিয়ামতের দিনে উঠে তারা দেখবে যে শূন্য তাই প্রত্যেকটা বিদাত হতে বাঁচতে হবে বিদাত হচ্ছে গোমরাহি আর গোমরাহির পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদেরকে সেই সম্মতি দান করুক আমিন